हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू तेलू ग्राफिक टर्स यूट्यूब झानल अंदर की नमस्कार ना पेर वासु रोजु ट्यूटोरियो हॉटल की संबंधी टेन्ट मेनू कार्ड टेन्ट मेनू कार्ड अंत और टेबल मैदा हॉटल मेनू हॉटल टेबल्स मैदी उचे मेनू कार्ड अने मैं फोटोषाप अने साफ्टवेर एला डिजाइन अभी स्टार्ट नीचे एंड वर की अट दि सेम टाइम मन इकड़ी लगो इमेज वीटन मैं यूटी एलास्ता अने ट्यूटोरियो नेब दीन कोसम मुझे ने कंट्रोल एन अनें दाटो ए फोर पेपर सैजनेंदम इक दे फोर सैजो सगम सगम तस्कना बै टू अने मेन मन क्याल्युशन अने तर इलाको मन वर्क फिनी वीलुटी यह विधा मन बै टू अने दींट वर्क अनेट जो फर् एग्जापल इक नाक बैक ब्लाक बैकग्रउंडकान ऐज यूजल ब्लाक बैकग्रउंड क्लियर जो दाने तरवा ने दीं हॉटल की संबंधी लगो अने मन दर कोई इमेज प्रोवैडम जरिए दाने मैं डिजन एलास्ता ने फर् एग्जापल इकड़ा इकड़े मन फस्ट मन हॉटल की संबंधी नेम अने मेटी दाने कोसम ने रेक्टांगल बा प्रोवैड्सान तस्क जी रेक्टांगल बाक तरह दी संबंधी ग्रेडियंट एफेक्ट अने निल्को ओन सालिड कलर ये दें इकड़कोचे तरह ने इकड़ मन की संबंधी लगो इमेज सैटे जो फर् एग्जापल इकडो इमेज अने दी सेम ऐज यूजल की सैटे जो अटे एड्ज नीचे इला उठ सैटेस दीन इंको तग्चुक मन डिजन चेटे मन ट्यूटोरियो वट इज वो डिजन अने मैं एलास्ता अने ने अटे ने उपयोगपड़ी इंक क्रियेटिटी अनेर था वाली की उठाई वाली नचने विधा चुस्क अवकाश उदीन वाल अंतन वाले कटे इपू वर्क अने बेसीग कने वाल वर्कस अने मन इलास्ता अने मन चूपे मन ओक उद्देश्य वर्क अनेर अनेसा की उपयोगपड़ी अण मन चयन जो इदेद मन की बाग वर्को लेको इलाका का जस्टे मन एलास्तार एटदी अंदर की तेय चेयल उद्देश्य में यह ट्यूटोरियो मैं कंडक्ट जो दें इलान तरह इक बाजी अभी बेटेसा लगो बेटेसा होंटल के संबंधी चफ् की संबंधी इमेज अने प्रोवैड्सा इकड़ी फाउंड ये कलर में कनपड़े दाखिल मैं चिंता सैटिंग से दें इकोचे तरह इक चिकेन की संबंधी को इमेज को दाँड नीन सेम ऐज आलरे कटे पेटा सेम ऐज नीन इकट्ठे यूट्ड जो फर् एग्जापल की इला यूट्स जो दें इकड़क ये कलर में मन की कड़ा ले फर् एग्जापल ने बाक्स अने बाक्स अने उचेको दीन पैन कंट्रोल एन अब न्यू लेयर तस्को दी लेयर मास्क इकड़ मन आलटर प्रेस रूम लेयर की मध्य क्लीसाको लेयर मास्क अने मल्ल सेम ऐज रेड कलर अनेंटना और रेक्टांगल सेलैक्सको मन की नचने विधा इकड़ा रेक्टांगल गीय जो फर् एग्जापल इला इला गी तरह इत आल ग्रेड कलर उ मन अला वस्तु इकड़े सेम ऐज कलर तस्क जन तरह दीन मूल कंट्रोल शिफ्ट अने सेलैक्सको कर्न सेलैक्सको इला क्रास् मन जरूक जरूर दीन वाले डिजन लुक् अवकाश उठी विधा चूसर का बावाची अने क्लियर इप्ड इंदा अड़क कहूँ दें इकोचे तरह लगो अने मन के सफिशेंट वालू उ अंत सफिशेंट वालू दी सैटा आ तर दी संबंध विषय में मन इधर वरुक उड़ी क्लीयर का मैं मेन चुस्को दाने ऐज यूजल की इकड़ उम्मीद जरूर है इमेज अंत नीन कटे उल्ला मन के तुंदर पन अदे कटे उसे मन पूर्ति कटकने सर की कुछ टाइम अने टेक अलाक टाइम टेकिंग अने अवक उ इला जरूरी तरह वीटन कल ग्रूप अने क्रियेटा क्रियेट तरह ऐज यूजल नीन एला उचाल अला उ जरिए दें इकोचे तरह इकड़ेन दीं मेन वील दरमेम ईटम्स अने अवेलबल उ मैं इच्छा वर्क अने दिन मोल की चिन्ह डिजन अटे चिन्हे उवी नीन इकट्ठे चूपस्ता स्पेषल ईटम्स अने दीं कोई ईटम्स अने अवी फस्ट अलइनमेंट अंत सेंटर से तरवा वन तरह दीन ओक फाउंड अनेंटे बोल लैटर उमूल लैटर का बोल लैटर अच्छे एक्व विजिबिटी वस्तम चूडा की अलाक तरह इकड़े स्पेषल ईटम्स अने दी 
ఇవి మెయిన్ వీళ్ళ దగ్గర ఉండేటువంటి స్పెషల్ ఐటమ్స్ అనమాట ఇవన్నీ యాజ్ యూజువల్గా ఈ స్పెషల్ ఐటమ్స్ అనేవి అన్నిటి నేను ఇలా మిడిల్లో ఉంచుకోవడం జరిగింది నేను మిడిల్లో ఉంచుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇట్లా చేసుకున్న తర్వాత ఈజీగా మనకు ఉపయోగపడ్డాను కానీ ఇలా చేసుకోవడం జరిగింది దీనికి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక డాటెడ్ లైన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటాను ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్ అనేది మనం రెండు రకాలుగా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఎవరైనా అన్నోన్ వాళ్ళకి కొద్దిగా నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళకి మామూలుగా ఒక ఫాంట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని దాంట్లో పులిష్ టాప్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాము దానిని ఇట్లా చేసుకొని కూడా మనం ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇట్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట డాటెడ్ లైన్ లాగా దీన్ని కూడా సేమ్ అయితే మిడిల్లో ఉంచుకుంటున్నాను సేమ్ యాజ్ గా చూసారా ఇట్లా కూడా ఇట్లా చేసుకోవడానికి వీలుంది ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా కాకుండా ఇంకొక వేలో కూడా చెప్తాను మీకు అది ఎలా అని అంటే ఇది ఇలానే ఉంచుతాను కంట్రోల్ ఎన్ అని ఒక న్యూ లేయర్ అనేది తీసుకున్నాను నేను తీసుకున్న తర్వాత మన బ్రష్ టూల్ అనేది యాక్టివేట్ చేసాం దీని యొక్క కలర్ అనేది నేను వైట్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ రైట్ లిక్ ఇచ్చినప్పుడు బ్రష్ టూల్ కి సంబంధించిన దాంట్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఆప్షన్స్ ద్వారా మనం అదే చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ ఏంటంటే దీని యొక్క సైజ్ అనేది నేను ఫైవ్ పిక్సెల్ అనేది తీసుకున్నాను దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో బ్రష్ అనేది ఒక షెడ్డింగ్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది సెట్టింగ్ ఫ్యాలెట్ బ్రష్లకి ఆ బ్రష్కి సంబంధించిన సెట్టింగ్ ఫ్యాలెట్ అనేది ఓపెన్ చేసేసినప్పుడు ఇక్కడ బ్రష్ షెడ్డింగ్స్ అనేది ఉంటాయి బ్రష్ సెట్టింగ్స్ అనే దాంట్లో ఇక్కడ స్పేసింగ్ అనే ఆప్షన్ అని ఉంటుంది అనమాట అంటే మనం తీసుకునేది ఎప్పుడు కూడా ఈ సర్కిల్ లాగానే ఉంటుంది కాకపోతే మనం ప్రతిసారి ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే ఇది జీరో చేసుకొని దాన్ని యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది మనకి తదన అవసరానికి అనుగుణంగా ఈ స్పేసింగ్ అనేది మనం ఇలా పెంచుకోవడం జరిగింది అనుకోండి దీని మధ్యలో ఇట్లా గ్యాప్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇది వైట్ కలర్లో ఉంచుకున్నాను ఇక్కడ ఒక లే ఒకటి ఒక లైన్ అనేది గీద్దాం అనుకున్నాను దానికోసం నేను ఏంటంటే షిఫ్ట్ అనేది పట్టుకొని ఇలా గీయడం జరుగుతుంది అప్పుడు దానివల్ల స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మీరు షిఫ్ట్ పట్టుకోకుండా గీసారనుకోండి కరెక్ట్గా రావడానికి అవకాశం దొరక ఉండదు ఇట్లా క్రాస్ అవ్వడం కానీ ఇట్లా ఇదా ఇలా ఉండడం కానీ జరుగుతుంది అనమాట అదే షిఫ్ట్ పట్టుకున్నాం అనుకోండి మనకు స్ట్రైట్ లైన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కావాలనుకున్నాం అనుకోండి మనం ఈ విధంగా ఒక షిఫ్ట్ లైన్ అనేది పెట్టి ఇట్లా గీసుకొని దాన్ని ఇట్లా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఇది రెండో పద్ధతి అనమాట ఒక పద్ధతి ఏమో డైరెక్ట్గా ఇలా ఏదో ఒక ఫాంట్ తీసుకొని దాంట్లో పులిస్ స్టాప్స్ మెనూస్ అనేవి అంటే యూజ్ చేసుకొని దాన్ని ఇక్కడ వాడుకోవడం జరుగుతుంది రెండోది ఏమో ఈ విధంగా చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఒక ఒక సంబ ఒక ఐటమ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఇక్కడ పాస్ చేయడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు స్పెషల్ ఐటమ్స్ అనేది అయిపోయినాయి దీని తర్వాత ఇక్కడ కింద ఒక ఇమేజ్ అనేది మనం యూజ్ చేద్దాం దీంట్లో కింద కూడా ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ ఇక్కడ వేరేది కూడా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్పెషల్ ఐటమ్స్ అనేది ఫినిష్ చేసాం దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తందూరి ఐటమ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇక్కడ తందూరి ఐటమ్స్ అనేది మెన్షన్ చేశాను నేను దీంట్లో వచ్చేసినప్పుడు దీంట్లో ఉన్న అన్ని ఐటమ్స్ అనేది టైప్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ కూడా టైప్ చేసుకోవడం జరిగింది యాజ్ యూజువల్గా మనకు మెనుకు సంబంధించిన దాంట్లో ఈ రెండు ఐటమ్స్ అనేవి అయిపోయినాయి దాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనిని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పైన ఇంకోటి ఉంది ఇట్ సైడ్కి కూడా ఒక రెండు ఐటమ్స్ అనేవి ఉంటాయి మనం ఈ రెండు ఐటమ్స్ అనేవి మళ్ళీ తీసుకోవడం జరుగుతుంది దీనికోసం సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా ఈ ఐటమ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటిని ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి ఏమి ఇబ్బంది రావడానికి అవకాశం ఉండదు ఎక్కడికైనా జరపడానికి కానీ ఇట్లా చేసుకోవడానికి కానీ ఉపయోగపడుతుంది ఇది గ్రూప్ చేసుకున్నాను ఇంకో ఇంకొక దానికోసం ఇంకొక ఐటమ్ కోసం తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే రైస్ ఐటమ్స్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ రైస్ రైస్ ఐటమ్స్ అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది దీంట్లో మొత్తం మిగతా అన్ని టైప్ చేయడం జరుగుతుంది మనం ఇవన్నీ వాళ్ళ దగ్గర అవైలబుల్గా ఉండేవి దానికి సంబంధించిన దాంట్లో మనం ఇవన్నీ చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా అయిపోయింది అనమాట దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత దీన్నే మనం ఇంకో కాపీ అనేది ప్రొవైడ్ చేసుకున్నాం ఈ కాపీ అనేది ప్రొవైడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో కూడా కొన్ని ఐటమ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉంటాయి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ స్టార్టర్స్ అనేవి రావాలి ఇక్కడ స్టార్టర్స్ అనేవి మెన్షన్ చేశాను నేను దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి
దాన్ని కూడా ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది కింద భాగంలో ఇది హోటల్ మెనూలో ఏంటిది అని అంటే ఎక్కువగా ఈ ఫొటోస్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది దానివల్ల మనం ఫోటోకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం పర్ఫెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసాం అనుకోండి దానివల్ల ఇంకా బాగా ఉంటుంది అనమాట వర్క్ ఇప్పుడు వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఒక డాటర్ లైన్ అనేది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ప్రొవైడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను దానికంటే ముందుగా కూడా మనం ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ కార్డు చూసినప్పుడు ఈ కార్డు మీద కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉండాలి దాంట్లో ఏంటంటే ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం కాల్ చేయాలి అనుకుంటేనేమో చేయొచ్చు లేదా క్యాటరింగ్ సదుపాయం కోసం కూడా కాల్ చేయాలి అన్నా చేయొచ్చు అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఇక్కడ ఉంచాలి యాజ్ యూజువల్కి ఇక్కడ అది నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఇట్లా వీటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఏమైనా ఉంటే ఈ నెంబర్లకి కాల్ చేయండి అని చెప్పడం కోసం మనం ఇక్కడ ఇది యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ విధంగా దెన్ ఇక్కడ ఈ ఫాండ్ అనేది మనం ఏం చేస్తామంటే కొద్దిగా చిన్న ఈ బోల్డ్లో కాకుండా మామూలుగా ఉండేది పెట్టుకుందాం ఇది ఇంకా చిన్న సన్నగా ఉన్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది కాబట్టి వేరే ఫాండ్ చూద్దాం మనం ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ కింద ఈ ఇమేజ్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఈ గ్రూప్ అనేది కొద్దిగా పైకి తీసుకుందాం యాజ్ యూజువల్గా ఈ గ్రూప్ అనేది కూడా మనం కొద్దిగా పైకి తీసుకుందాం ఈ విధంగా చూసారా ఇది ఈ చిన్న అంటే మనం డిజైన్లో చిన్న చిన్న మెలికోలతో చేసాం అనుకోండి చాలా సింపుల్గా మంచి లుక్లో ఉన్న డిజైన్లు అనేది మనం క్రియేట్ చేయడం చాలా ఈజీ అనమాట ఇప్పుడు చూసాక మనం చిన్న చిన్న ఈ ఇమేజ్లు యూటిలైజ్ చేయడం వీటన్నిటి వల్ల దీనికి అంటే లుక్ వచ్చింది అనేది ఇంకా అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక డాటర్ లైన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను దీనికోసం నేను కంట్రోల్ ఎన్నని న్యూ లేయర్ తీసుకున్నాను ఇట్ ది సేమ్ టైం బీ ప్రెస్ చేసేసి బ్రష్ టూల్ అనేది యాక్టివేట్ చేశాను ఇక్కడ మామూలుగా దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది మనం ఇక్కడ విండోలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత విండో మెనూలో బ్రష్ అనేది క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ అనేవి ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చేసుకున్నాం బ్రష్ అనేది ఎలా ఉండాలి అనేది ఇక్కడ చేసుకున్నాం ఇక్కడ షిఫ్ట్ పెట్టుకొని మనం ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక లైన్ అనేది ఇక్కడ బ్లాక్ కాకుండా వైట్ కలర్ అనేది పెట్టుకొని ఇక్కడ ఒక లైన్ అనేది గీసాం అనుకోండి యాజ్ యూజువల్కి ఇట్లా స్ట్రైట్గా రావడం జరుగుతుంది కాకపోతే ఇది కొద్దిగా ఎక్కువ థిక్నెస్ ఉండాలి అనుకున్నాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని యొక్క థిక్నెస్ అనేది ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక టెన్ పెడదాం టెన్ పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేద్దాం కొద్దిగా గ్యాప్ కూడా ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా అంటే ఇట్లా చూసుకొని మనకు అనుగుణంగా చేసుకుంటే ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు మన డి మన ఇంట్రెస్ట్ మీద మన థాట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది డిజైన్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చేసిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నానంటే లేయర్ ప్యాలెట్కి వెళ్ళిపోయి ఈ యొక్క లేయర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఒక లేయర్ మాస్క్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నాకు ఈ సమ్ ఈ ఐటమ్ దగ్గర ఇది వద్దనుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వద్దనుకున్నాను యాజ్ యూజువల్కి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసేసాను ఇది కూడా తీసేద్దాం ఇక్కడ వద్దనుకున్నాం ఎట్ ది సేమ్ టైము మనం ఈ యొక్క అదే మన స్పోర్క్ ఉంది కదా దాని మీద కూడా వద్దనుకున్నాం దాని వరకు కూడా దాన్ని హైడ్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇది చూసారా ఇక్కడ హైడ్ చేసాం అనమాట మనం ఇది చూసారా డిజేబుల్ చేసాం ఇది ఎనేబుల్ చేసాం మళ్ళీ హైడ్ చేసాం అంటే ఆ ఏరియా వరకు మనం అది కనపడకుండా చేసాం దానివల్ల ఇలా రావడం జరిగింది ఇది మనకు ఏంటంటే ఇది కరెక్ట్గా మిడిల్లో ఉండేటట్టుగా ప్లాన్ చేద్దాం ఆరిజెంటల్గా వర్టికల్గా రెండిటిగా కూడా మనకి మిడిల్లో వచ్చేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకుంటే దానివల్ల ఏంటంటే డిజైన్కి చూడడానికి ఒక మంచి లుక్ అనేది రావడం జరిగింది ఇది ఈ విధంగా చాలా సింపుల్ వేలో హోటల్ టెంట్ కార్డు అంటే మనం ఇప్పుడు మన తమ్మినైలో చూపించిన విధంగా హోటల్ టెంట్ కార్డు అనేది మనం ఎంత ఈజీగా డిజైన్ చేస్తాము అనేది మనం ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో మనం నేర్చుకున్నాం దీని తర్వాత దీనికి ఫర్దర్గా దీనికి ఇంకొద్దిగా బెటర్గా ఉండాలి అనుకున్నాం అనుకోండి మనం మామూలుగా ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిలో ఒక డిజైన్ అనేది మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి అదేంటంటే దానివల్ల ఇంకా ఈ డిజైన్కి ఇంకా హైలైట్ చేయడానికి అవకాశం చూపి ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది ఫార్టీ పర్సెంట్లోనే ఉంది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఓవర్లీ కాస్త నార్మల్ వ్యూ పెడదాం చూడండి ఇది దీని ఇలాంటి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్ట్రక్చర్ ఉన్న దాన్ని తీసేసుకొని దాన్ని మనకి ఎంత లైట్ కనబడాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడ సెట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి దానివల్ల ఏంటిది అనేది డిజైన్ ఇంకా చూడడానికి ఇంకా ఎక్కువగా కనిపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా ఈరోజు ట్యూటోర